హలో గైస్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏమంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా మనం ఆల్రెడీ ఇదే ఐ సెక్షన్కి సెంట్రాడ్ కనుక్కున్నాం అనమాట ఎక్స్ బార్ వై బార్ ఇవి రెండు ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనం కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అదే ఐ సెక్షన్కి మనం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా కనుక్కున్నాం మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అంటే ఏంటి సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా ఓకేనా అదే సెంట్రాడ్ అంటే ఓన్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా అనమాట ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఏంటి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా కాబట్టి సెకండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏరియా కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్న ప్రాబ్లంతోనే ఇప్పుడు మనము దీనికి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా కనుక్కుంటున్నాం అనమాట సేమ్ అదే ప్రాబ్లం ఒకసారి చిన్న రీక్యాప్ చూద్దాము టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం టాప్ ఫ్లేన్ యొక్క విత్ ట్వంటీ ఎంఎం డెప్త్ అండ్ వెబ్ వచ్చి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం డెప్త్ ట్వంటీ ఎంఎం విత్ అండ్ బాటమ్ ఫ్లేన్ వచ్చేసి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎంఎం విత్ ట్వంటీ ఎంఎం డెప్త్ ఓకేనా ఫస్ట్ గివెన్ ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏం చేస్తాం మనము గివెన్ డేటా రాసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు గివెన్ డేటా రాసుకుందాం ఫస్ట్ మనం వీటిని ఏరియాస్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఇది ఫస్ట్ ఏరియా ఇది సెకండ్ ఇది థర్డ్ అనమాట కాబట్టి ఫస్ట్ గివెన్లో ఏం రాసుకోవచ్చు మనము ఏ వన్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ వేస్తే ఫోర్ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏ టూ ఏ టూ ఎంత ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఏ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎంఎం స్క్వేర్ ఇప్పుడు మనము యాక్సిస్ డిసైన్ చేద్దాం ఇది వై యాక్సిస్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనమాట ఆల్రెడీ మనం ఈ క్వశ్చన్లో ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు సెంట్రాడ్ కనుక్కున్నాం అంటే ఎక్స్ బార్ వై బార్ కనుక్కున్నాం అది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇండికేట్ చేద్దాం అనమాట ఇది సెంట్రాడ్ అనమాట ఇది ఎక్స్ బార్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఇది ఇది వై బార్ వన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి కొట్టాలంటావా ఒకసారి మనం ఇది సెంట్రాడ్ కింద వరకు తీసుకుంటాం ఇది వై బార్ అనమాట ఎంత వన్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఎంఎం ఇవి రెండు మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనమాట ఇప్పుడు మన మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయితే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా ఫస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జియా అనేది మనము ఎక్స్ యాక్సిస్తో ఒకసారి కనుక్కుందాం వై యాక్సిస్తో కనుక్కుందాం ఎక్స్ యాక్సిస్తో కనుక్కునేదాన్ని ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటారు వై యాక్సిస్తో కనుక్కునే దాన్ని ఐ వై వై అంటారు అనమాట ఇది ఈ సెక్షన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్తో 
అన్సిమెట్రికల్ అండ్ వై యాక్సిస్ సిమెట్రికల్ కాబట్టి మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ వై యాక్సిస్ కొంచెం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అంటే రెగ్యులర్ జామెట్రీ కాబట్టి ట్రయా రెక్టాంగిల్స్ ఆ నుండి వచ్చేస్తుంది అదే మనం ఎక్స్ యాక్సిస్తో కనుక్కోవాలంటే ప్యారాలాక్సిస్ తీరం యూజ్ చేయాలన్నమాట కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఐ వై వై కనుక్కునేద్దాం ఈజీ కాబట్టి ఐ వై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వై వై ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఐ వై వై ఆఫ్ టూ ప్లస్ ఐ వై వై ఆఫ్ త్రీ ఫస్ట్ ఐ వై వై వన్ కనుక్కుందాం ఐ వై వై వన్ అంటే మనకి టాప్ ఫ్లేజ్ అనమాట టాప్ ఫ్లేంజ్లో విడ్త్ టూ హండ్రెడ్ డెప్త్ ట్వంటీ సో ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ క్యూబ్డ్ బై ట్వెల్వ్ ఇది మనకి బేసిక్ ఫామ్లో అనమాట రెక్టాంగులర్కి ఐ వై వై కనుక్కునేటప్పుడు డెప్త్ ఇంటూ విడ్త్ క్యూబ్డ్ బై ట్వెల్వ్ అనమాట ఇది మనము వాల్యూ క్యాలిక్యులేటర్లో కొడితే ఎంత వస్తుంది వేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఐ వై వై టూ అనమాట ఐ వై వై టూ అనమాట దీనికి డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి విత్ ట్వంటీ డెప్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం సో త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూబ్డ్ బై ట్వెల్వ్ ఇది మన క్యాలిక్యులేటర్లో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అండి నెక్స్ట్ ఐ వై వై త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ క్యూబ్డ్ బై ట్వెల్వ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది మనకు డిఫరెంట్ పార్ట్స్కి వచ్చినది ఇప్పుడు మనం టోటల్ ఐ సెక్షన్ కావాలంటే మొత్తం అన్నీ సమేషన్ చేయాలన్నమాట కాబట్టి అప్పుడు టోటల్ ఐ వై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ త్రీ ప్లస్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అనమాట సో మనకు టోటల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది మొత్తం ఐ సెక్షన్కి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ వై యాక్సిస్ అనమాట మనం ఇది ఈజీగా కనుక్కునేవచ్చు అదే ఇప్పుడు ఐ ఎక్సెక్స్ కనుక్కోవాలంటే ప్యారాలాక్సిస్ తీరం యూజ్ చేయాలని చెప్పాయి కదా ఇప్పుడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ ఎక్సెక్స్ ఇప్పుడు కనుక్కుందాం మనం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఐ ఎక్స్ఎక్స్ దీంట్లో కూడా ఏం మార్పు ఏమి ఉండదు ఐ ఐఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టోటల్ ఐ సెక్షన్ ఈక్వల్స్ టు ఐఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ 
first part plus ixx of second part plus ixx of third part first ixx1 mana ipudu first ee part iskuntunna ee part yokka individual ga iskunte डिस्टेंस एंड तो तुमने 20 बाय 2 अंडे 10 नैमे मुंडे आधे आप लोग ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आड एंड तो इतने मोटम डिस्टेंस एंड ता हाइट 340 एम्मा 340 माइनस 10 माइनस 141.76 is the individual member of the centroid and the whole area of the centroid is the distance. The centroid is used in the parallax system. So, the value is 188.26. That is the value of the centroid. This is the first area of the centroid difference between whole area of center item. Kabati, e distance at the node just kunam. Then h1 an kunam. Let it be h1. Good, alaga next h2. h2 on the second member of the individual center item ki next i section motham yoka center item distance kan kunam. For example, मनमु मनमु second second इंदी इसको उन्टे मत्त में था 300 उन्दी 300 by 2 उन्टे individual गा 300 उन्दी अपड़ु y bar एंदा इतिंदी individual गो इसको उन्टे 300 by 2 अंटे 150 150 from the from here आन माट इक करने 150 उन्टे उन्टे कानि bottom नुन्ना इते 170 उन्टे नान माट इकन नुंडे y2 अने दे 170 उन्नत नुंडे 170 कारे मान के डिफरेंस काउल अंजे पंगला काबटा बोलो h2 में इतने 170 माइनस 141.76 h2 ऐंता रास कुन्ना h2 ऐंता h2 ऐंता अंजे पेरो 170 minus 141.76 यंत्र इतने H2 28.24 या मैन ओके ना इप्पुरु H3 गण कॉल है H3 ओके डिस्टेंस यंत्र माउंट का एक कन्नू लेकर के बॉटम नोनी दिस कुंटे मनम बॉटम नोनी दिस कुंटे सेम 10 मैन this is the uh, individual. This is the center act act in the bottom of the 10 mm act. And I will H3 the 141.76. Then the next is 131 131.76 mm. This is the easy process. H1 H2 H3 Kabati, next ending director. Ixs1 नो, Ixs2 अभी कनुप कोड़ने हैं मावल गा जिनकी, जन्डर गा फार्मुला है मांटे Ixx of, according to parallel axis theorem दिसकुँटे Ixx मनमों, यदन axis था कनुप कोड़ लांटे Induage number योक्का Ixx कनुप कोड़नी plus area into H square अन्माट मनम आलेड H1, H2, H3 कनुप कोड़ना 
ఏరియా ఆఫ్ ఇండివిజువల్ మెంబర్ ఇంటూ హెచ్ఐ స్క్వైర్ అనమాట ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ మెంబర్ యొక్క మొమెంట్ ఆఫ్ విషయం కనుక్కున్నాం అనుకో ఇక్కడ ఏముంది టూ హండ్రెడ్ ఎంఎం విడ్త్ ట్వంటీ ఎంఎం డెప్త్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూడ్ బై ట్వెల్వ్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూడ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఎంత మనకి ఫోర్ థౌజండ్ ఆల్రెడీ మనం అన్నీ క్యాలకులేట్ చేసి అక్కడ రాసుకున్నాం హెచ్ వన్ ఎంత కనుక్కున్నాము హెచ్ వన్ హెచ్ వన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అనమాట హెచ్ వన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ స్క్వైర్ వేస్తే మనకి ఐ ఎక్స్ఎక్స్ వన్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఐఎక్స్ఎక్స్ వన్ ఎంత వచ్చింది వాల్యూ వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది ఐఎక్స్ఎక్స్ వన్ అనమాట ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్ టూ మనకి ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ క్యూబుల్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏరియా ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ ఇంటూ హెచ్ టూ ఎంత కనుక్కున్నాం మనము హెచ్ టూ ఈజ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫోర్ ఎంఎం హెచ్ టూ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఫోర్ స్క్వైర్ మనకి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ త్రీ అనమాట త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వంటీ క్యూబుల్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ ఇంటూ హెచ్ త్రీ ఎంత కనుక్కున్నాం వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ మనం ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా అనుకున్నాం మొత్తం ఐఎక్స్ఎక్స్ అనుకోవాలంటే అన్నీ యాడ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ హోల్ ఐ సెక్షన్ ఎంత వాల్యూస్ ఐఎక్స్ఎక్స్ వన్ వచ్చి వన్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ ఐఎక్స్ఎక్స్ టూ ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ నాట్ త్రీ పాయింట్ జీరో సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఎంఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ దట్స్ ఇట్ గాయస్ మనం ఇప్పుడు ఐఎక్స్ఎక్స్ కనుక్కునేస్తాం ఐఏవై కనుక్కునేస్తాం హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్